Hola a todos, vamos a hacer un pequeño tutorial sobre Esquia Eclipse. El Tungeon está en Rasboy Lake. Aquí lo tenéis, cerca de Teverin, Conot y demás. Y es un raid que requiere 6 raid stones para entrar. Una vez estéis dentro, hablad con el Shadowmancer Master para abrir el portal en cuanto estéis todos. si vienen pronto, deben estar ya el resto de la party y podremos comenzar. La pelea con el Esquia Eclipse se va a dividir en dos fases. Es actualmente el raid normal más difícil. Y finalmente podemos usar el portal. Vale. Primera fase, el Skeclipse encadenado. Va a hacer ataques a su alrededor, no puede moverse. Y inicialmente vamos a intentar hacerle todo el daño posible hasta que empiece a invocar mobs. Momento que gana un bono defensivo. Y hay dos opciones. Alguna gente se dedica a seguir pegándole, ignorando las mobs. Aquí hay que destruir solo los minions amarillos. 
Si esto haces los negros... Uh... los negros en plan uh, cuenta en tu contra cada vez que estalla uno de los orbes aumenta el daño que hace estar a punto de entrar en la siguiente eh, oleada de minions como podéis ver Vale, hemos evitado que se rompa el orbe. Por lo tanto, no gana el bono de fuerza. a intentar matar solo los que se tienen que matar vamos bien listo solo ha roto un orbe Gana un poco de ataque, pero no mucho. Deberíamos de poder manejarlo. Y segunda fase. En esta fase tiene varios ataques especiales que hay que tener en el cuidado. ...125 millones, como veis. Es un jefe resistente. Aquí está, su primer ataque especial. Invoca unos orbes negros. Que cuando se acercan a los jugadores se transforma en un área blanca que invoca mobs cada vez que alguien pasa por encima. Opciones para, para ello. Si tienes daño a distancia puedes destruirlos antes de que se acerquen. Si no, puedes optar por uh, activarlos lejos. Vale, el Life y la Pay. Te pone el link oscuro. Con link oscuro compartes de daño, es como el link de Linker. Y el daño que, a, que os hace lo va a curar el Esque Eclipse incrementado. En cuanto haga ese ataque, le tenéis que separar lo más rápido posible. Vale, el tercer ataque. Atrapa a uno de los jugadores. No rompáis la jaula hasta que termine de cargar ese, at ese ataque. Si no, os destruirá. Una vez que cargue el ataque, ataca la jaula para romperla y liberad al prisionero. Y normalmente alejaros para evitar el siguiente ataque que suele hacer, que es una lluvia de rayos. Vale, eh, la bomba. 
La bomba en el momento que la coges, si, eh, si tocas a algún otro compañero, se la pasas. Al final estallará haciendo 90.000 de daño. Soluciones. Pásasela a un compañero que tenga más de 90.000 de daño o que pueda hacerse invencible. Estos ataques los va a ir repitiendo. Hay también ciertos gimmicks que se activan durante la batalla, pero no es necesario eh, hacerlos muchas veces, en plan de suele ser más efectivo simplemente pegarle en vez de mandar a alguien a hacer los gimmicks para evitar que gane fuerza. Vale, el pain, o sea, tenemos que romper el link. Una prisión de hueso Intentamos romper la prisión rápido eh, Los rayos blancos que caen a veces del cielo Te van a paralizar En cuanto te paralicen Luego el que eclipse saltará hacia ti si estás muy lejos, te da tiempo a moverte antes de que te maten. Si estás muy cerca, se pasará de largo. Si estás a una distancia media, te matará con el salto. Se ha atrapado a alguien, pero como estábamos en melee, salta de largo. Por último, esto es importante, no debéis usar eh, habilidades que te hagan invencible a la ligera. Después de hacerte invencible, a... el es que eclipse usa un arma de aliento eh, casi instantáneamente el momento que dejas de serlo. Tienes que ser muy rápido para... Para moverte, después de ser inven eh, invencible, para evitar el arma de aliento, o recibirás bastante daño. Esto se suele aplicar a la habilidad de aniquilación del asesino y a las habilidades de, de, eh, de Oráculo de Foretel antes. Ahora ya no te hacen invencible, así que no sé si sigue aplicando para Foretel. Pero antes el foretel de oráculo te hacía invencible. Como podéis ver, atrapa a la gente y le salta encima. No es una cosa a la que me tenga que preocupar al llevar un pasaje de melee. Vale, tenemos que ir al centro. El You Will Dry Up like, eh, Death Like Flies significa que va a hacer este ataque.
un poco más y ya está. Y finalmente se derrota al Esque Eclipse. Vamos a ver. El premio suele ser un cubo. Y el fragmento con 50. Puedes elegir la receta que quieras. Aunque hay algunas piezas de equipo bastante buenas. Espero que esta guía os sea de utilidad. Y nos vemos.